，月亮之上。哎呀，有个。阿爸，看什么呢？呀，老杨啊，这么晚干嘛去？阿姨怕你喝多了躺半路，让我过来接你。下头戏。看什么呢？我看这路灯。当时刚拉这条路灯的时候啊，你阿姨说，咱们村子跟城里一样了。我问他，城里什么样啊？他说，灯亮，人多，车多。我扶着你。哎呀，不用不用不用不用，没事儿。跟杨阿公聊什么呢？嘿，聊什么？就说说小时候啊，和你阿爷的事儿。然后就是骂德清。嗯，哎呀，人老了呀，就这样，固执。现在还能骂两句，过两年啊，骂都骂不动了，这一生气只能呼哧呼哧呼哧的喘了。我阿爷临走前，是不是也只能呼哧呼哧的喘？阿瑶，你不要再去想那个事情了。我没想，我就这么一说。你心里一直在怪我？没有，你一直怪我没有告诉你。你从小不在我身边，跟我不亲。前两年你困难。我没帮你，还老是给你闹。这怎么突然开始自我检讨，说胡话？你酒精上来了吧？哎呀，没有。阿瑶，哎，以后啊，你们小夫妻就好好的干事业。嗯，有了孩子呀、啊，我们帮你带。我看还是算了吧。那你心里还怪我？不是你自己说的吗？从小不在身边不亲，有道理。<笑>行，那你们就自己带。八竿子打不着的事儿。哎，我给你们买车，哎，买那个很漂亮、很漂亮、很大的那个保姆车。<笑>这钱啊，你还是留给阿远吧。我看这小子将来没什么出息。你是他哥，你不管他啊。我是他哥，不是他爸，我还管他。而且你之前不是说，我不是在瞎折腾吗？啊，将来迟早要要饭的吗？我什么时候说这个？我那个，那个修建小院的时候，我没说。现在不承认了啊？我不会说这个的。行行行，明天等你酒醒了，希望你还记得啊。什么酒醒我没喝、啊，你阿姨不让我喝，是吗？杨阿公喝倒了，躺在地上了。我没喝，你没喝、啊。来来，你给我走个直线。我这人就走的直线，我刚才我从那边一直走过来，都走的直线，是吧？来来来，扶着你吧，扶着你。哎呦，我的妈！哎呀，将来你们小院。
要想要进来的。停落一条静寂静的森林，看夕阳之下远山的风景。红豆，你手给我。嗯，不图指甲油，也不是指甲油，给我。正好，我已经有三条手链了，你别再编了，没地方戴了。这每一条都不一样的，功效不一样。黑曜石是驱力避害，白水晶呢，净化心灵。还有粉水晶，这样的话就剩这个了。这是什么呀？权利、单身、已婚、未婚和求。陈丹心啊，要考试了，你看看哪个水晶啊，封口给我，赶紧给自己编一个啊！你要是不知道谈恋爱这事有多开心，像是一百只蝴蝶在你心里扇动翅膀。笑起来都不一样呵呵。你还学不学？你不学找男朋友去？学。嗯。谈恋爱开心哈。嗯。快快了还不得哭？哎，你可别摘呀、啊！我编了好久的，我手忘给你剪。你就不能打电话？送给你。我一会儿要去扎人房，你自己去工地可以吗？可以啊，我跟丹丹去吧。记得吃早饭。陪你玩的，下班再陪你回来玩。来，干杯。嗯。我先去上班了啊，我的碗就先不刷了。行，你别管了啊，晚上回来见啊，拜拜。走了，臭八子。怎么样？娜娜，莫言，谁养的这么大狗啊？大麦的。小作家。你不是走了吗？啊，我回来看红豆和娜娜的。啊，真好。梦云，啊，你找谁啊？啊，我不找谁。你阿贵婶儿，两公婆，不是去看儿子和女儿了吗？我替她呀，就打扫打扫几天啊。嗯，那您知道怎么打扫？啊，知道。没事，你们吃吧，不用管。这狗狗真好，这一顿得吃不少吧？嗯，可你看那一顿还真吃不少呢。那我先去干活了啊。小八子，我们要准备出去啦。谢总那个后妈怎么样？挺好的啊。这人得相处呀，你绝对不能只看表面
，小心他。哎呦呦，有有有有，没错，再好的婆婆处着处着也可能有矛盾的。我们就见个面吃个饭，你俩都能扯到天边去哈。干嘛？你吃完了吗？我吃完了就等你了。那我们走呀。你你先吃嘛。设计师催我了，娜娜，那就你收拾。行，嗯嗯，走吧。宝，嗯，要不我再给你拿瓶牛奶？没有，这个够了。走不走啊？拜拜。拜拜。真不错吧？走走走，出去玩了。在小院呢，我认得，是大麦姐姐。你怎么谁都认识啊？红豆姐姐，我阿爸和阿妈不走了，不走了。是在昆明开设生意不好做，能糊口吧？就是我俩在那边不太适应，小孩子，而且咱们这边现在旅游的人变多了嘛，用车的地方也多，回来试试看。那坨坨可太开心了，是吧？嗯嗯。哎，对了，你民宿什么时候开业？民宿还早呢，在装修呢。那到时候我给你开车接客人吧。车况好的话没问题啊。好啊，那到时候再说。嗯、好，嗯，拜拜啊，红豆姐姐，我改天去找你玩。好呀，拜拜，坨坨，拜拜，拜拜，拜拜吧。坨，真可爱。其实我觉得颜色不要超过三种，然后。字体啊，然后英文啊 ，logo， 你再想一想，再设计一下，放在这儿吧。好，嗯。嗯，谢总。哎，那个师傅再打我一次系列，可以接到推广了，但是费用给的不高。什么的推广？花生米。我觉得挺好，你看着谈吧。好的。嗯。凤姨，怎么了？谢香不是快出来了吗？我想着，你看，要是你爸那儿要不要人，要是不嫌弃他的话，能不能直接把他送昆明算了？我爸他肯定是不嫌弃的，但直接送去是什么意思？他这刚出来。得让他在家里待几天，适应一下，也问问他自己的想法嘛，对不对？直接送出去，这可能不太合适吧。这我也想着让他回家住一段，但是亲戚知道他出来了，肯定到家里来看他。今天来几个敲他两句，明天来几个敲他两句，我想想我就难受。凤姨。我知道你是想护着他，但谢强毕竟是三十多岁的人了，你护他能护到什么时候呀？是，是他刚出来，难免会被人指指点点的。但是你就把他藏起来，把他送出去，一辈子不见亲朋好友了。他犯了错，那已经为此付出了代价。那你们呢？要给他信心，所以要给他一种雨过天晴的态度，对不对？他出狱了，这对你们来说就是大喜事儿，要大大方方的通知亲朋好友，还要办酒，也别拖拖拉拉的，都喊过来，一次给解决了。办酒？对，办酒。要让这些亲朋好友知道，这对你们来说是喜事儿，你别让他们看了笑话。最重要的，我觉得这对谢强来说才是帮了他。您说您护着他，护到猴年马月。是、啊，哎呀，你说的对，等他出来，就靠他自己了。安秋，放心。
，回来了。啊，我先出去了。你干什么去、啊？我去有露营地的那个农场。拜拜。你等会儿，我送你去。哎，你等我会儿。哎呀，你等会儿。你慢点走，你等一会儿，你慢点走呀，路不平，你等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，来了来了，哎呀，停停停，哎，上车上车上车，小心点啊，路不平，哎呀妈，累死我了。这个能活吗？不知道呀。你要想种果树啊，你得选那种已经成长到拇指粗的苗子，那种成活率高。那不也是由一粒种子长成的吗？我觉得你这活不了。你今天话有点多啊。你要有事儿的话，就先回去吧。跟之前的女人都一样，什么意思？就耍我玩儿呗。我怎么耍你玩儿了？之前啊，天天小鱼小鱼的叫着啊，对我特别的好，啊，不让我受委屈，让我知道要自尊，要自爱。结果到手了，嘿，翻脸不认人。啊，也不听我唱歌去了，一声不吭的自己跑去昆明，还去梅里雪山玩，跟没事人似的。哼！哎，你倒打一耙是吧？不是你躲着我吗？我其实是无所谓的，我这不是怕吓着你吗？吓着我什么呀？你不是怕我缠着你吗？一个离了婚有十九岁女儿的四十多岁的女人，缠着你。我没这么想，啊，这跟那没关系。哦，我只是，只是有点不适应。哦，那是我误会你了。嗯，可不是吗？我其实挺喜欢跟你在一起的。都可以，都可以是什么意思啊？都可以的意思就是，你觉得舒服就行，我都可以。我要去浇菜了啊！我告诉你，苦瓜的爬藤爬的可快了。但你见识见识，行，什么意思？快走啊，小鱼！哎，哎，把水桶给我拎上。好。小葫芦，要不要吃点这个鸡蛋呀、啊？不用，你让他自己吃就行。啊，行，拿自己吃。自己吃哈、啊，嗯。小春，来，你们的青菜，菜齐了啊！花婶儿啊，你最近可是发财了啊！是发财了，就是你们向东树那肩膀啊，得先到医院烤了电，才能回来颠勺。这么下去，那医院也发了财了。你这样不行啊！没办法呀，这虎子日后用钱的地方还多着呢。服务员，哎，来了来了，那你们慢慢用啊。哎哎，来，小春。啊，不用不用，我自己来就行。来，张总，夫人，这边请来。这家饭店特别好吃，我以前经常过来哈。哎哎，阿姐。哎，你好。我们五个人麻烦把这桌子收拾一下，好吧？这边坐吧，这边刚好五个人。啊，谢谢。哎，哎呦，不好意思，不好意思。哎哎，孩子没事吧？没事没事。
，实在是不好意思啊，放心下。哎，小葫芦，你怎么在这儿啊？我跟阿妈吃饭。啊啊、阿爸陪几个客户，晚上买好吃的去看你啊！快回去吧啊！哎，来来来，夫人来这边请来，张总来。我阿爸说他陪客户来玩吧，晚上到家里去找我。好，妈妈知道了，我们吃饭好不好？小葫芦阿爸是干什么的？卖净水器的。啊，嗯，怪不得天天陪客户。啊，吃吧。嗯。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！哎呀，不行了！哎呀哎呀，我投降！我投降！投降！不要再打了！哎呀，我疼了！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！投降了！投降了！投降了！哎呀哎呀！没事没事没事，你二位吃，你二位吃，来来快。啊，是，你好，你好，你好，终于见到本人了，想喝点什么？啊，谢谢，我都可以。小心，跟我泡壶茶。哎，好，这边请。啊，好。嗯、就村四组这个杨雪宝，他非要贷款，但是又没有抵押，就找来村里说，想让村里给写个担保信。我说这村里没法给你写担保信，我就让他去做一些沿街的小生意，成本也低。但他不听劝，坚持要贷款。这个杨学宝，你明天叫他来一趟，我亲自问问他。行。还有村二组李小平家的老房子，他说想自己改一改，做一个家庭民宿。我白天的时候去看过了，房顶上铺着塑料布，我都怕那墙塌了，太吓人了，这安全都没有办法得到保证。而且我听他那意思，他也没打算修。说等赚点钱之后再说。他呀，我知道，以前养过鸡，结果呢，家里人都懒，搞得到处臭烘烘的。就他这样还想开家庭民宿啊？是啊。谢总，嗯，你也说两句呗。你看看我刚才说的这几家，哪家能帮扶？这想法上就非常的离谱。听着是挺离谱的，但这事儿吧，村委会能劝，我不能劝，我也是生意人，不然他们背后肯定会说啊，你谢志尧在村里搞七搞八的挣钱，你不让我们干，不让我们挣钱。哎，阿瑶啊，这事儿的确费力不讨好，但做生意还是你懂，你就跟着出出主意，有什么想法大胆的说出来，这里没外人。我我我知道，但我也确实没想到什么好的办法。小黄刚才说的确实挺棘手的，只能说你们再劝劝。啊，像那个杨学宝，真要是头脑发热的跑去借网贷、高利贷，那就真的要人命了。书店的租金已经谈妥了，签完合同之后，那边先出方案。我估计他们应该是从工厂定做好之后，直接运过来拼装。缩短施工周期，减少对环境的破坏。那老宅周围住户的工作要提前做好，别到时候施工扰民，闹矛盾。嗯嗯，明白了。他们要招工的，就从村里招嘛。嗯，他们是这么说的。嗯，好。哎，红豆。啊。呃，给大家介绍一下，这是我们村民宿的老板许红豆，呃，也是我对象。啊，这是我们村党支部的李书记，你见过？李书记好，又见面了。啊，这位是我们村的村主任。村主任好。啊，你好，你好，不错啊，好好干。嗯，大家一起把咱们村啊建设的越来越好。哎，放心吧，村里有什么要求啊，我一定全力配合。嗯，好，太好了。那要没什么事儿，我们就先走了。快完了。啊啊
，就是找他出来出个主意，没什么事了。不用等你了，不用了。我跟书记一会儿还要去一个艾奶家坐坐。啊，好嘞。行，那我们走了。嗯，哎，再见。再见，再见啊！慢慢走，辛苦辛苦。累死了！这工地不是装了监控了吗？啊，还有工头和设计师，你干嘛自己盯啊？不放心，怕出问题。问题呢是一定会出的，而且还会出各式各样你想象不到的问题。在当老板这件事情上啊，我得给你上一课。给我上课啊？你小学刚毕业就当老师了？我小学毕业，你一年级啊？你说我有没有资格？学长，您说，第一堂课啊，学会放心。这还要学啊？当然啊，我可是交了学费的。这一开始啊，我那个操心哟，事无巨细。结果呢，换来了一大堆的不理解，啊，说什么啊，不给他们空间，不信任他们，连小春都跑来问我，说，哎，是不是觉得这几个人不行啊？嗯。不是多做点有什么不好的？你看活就那么多，你多做了，别人就可以少做。你呀、啊，就是员工做久了，还是员工心态。你大家各司其职嘛，老板就做老板该做的，你请他们干嘛来的？啊，你要是对他们有意见，你可以提，但别对他们的工作生态长得少。不是，可是我是花钱的那个人，我要对最终的结果负责的，很难放心。你看，这就是老板心态。员工呢，是吧？要眼里有活；老板呢，学会信任员工，哎，要把控大方向。一个人是组建不了一支队伍的。嗯，有道理啊。这课不是白上的，你交学费。伸手。嗯。干嘛？哎，来，给你。影响不好啊！不是黑灯瞎火影响谁了？我说影响不好，就影响不好。是风声的欢喜，人不欢喜。哎，罗全，哎，大哥，你什么时候来的？啊，今天刚来，陪客户过来玩，这不刚给他们送到民宿。这会儿给孩子买点吃的哦，哦，这是小葫芦他阿爸，这是我对象许红豆。哦，阿姐，你好。哎，最近生意怎么样？还可以吧，就今天陪的客户买的比较多，我大概能提个五六千。哎，好了，哎，呃，阿姐，你们拿点吃。不用不用，我我们回去阿奶做好了回去吃。哎，嗯。你早点回去吧，孩子也快睡了。呃，好，呃，那我就先回去了，大哥。哎，阿姐，哎，闺女哥，再见啊，慢走啊。哎，小春的前夫感觉有点肉啊。嗯，肉，就墨迹。好、啊，所以你说啊，小春那个性格，怎么能过到一块儿去呢？嗯，哎，四平叔走了吗？走了，他有一大堆事儿呢。啊，哎。吃吧，哎，小心烫啊！好，对，要吃哪个？这个，这个好。哎，对了，嗯，过两天我跟你一起去接谢强吧。你也想去啊？你去我不去，显得我不把他当回事儿。行，到时候我叫你。嗯，我们还去趟超市，先走了啊。行，嗯，走，拜拜，拜拜。这是夏夏的衣服，你应该能穿。哦，谢谢。好洗吗？这个？油不太好洗。我给你洗吧。哎，没事，不用，我自己来。来来来来。哎，谢谢。这儿是吧？
今天你客户那一家挺有意思的哈，请吃陪玩，还得给他们免费当保姆看孩子。其实一家人出来也挺好的，至少不用陪他们喝酒吧。你原来不挺喜欢喝酒的吗？每次喝多了回来，抱着马桶哇哇的吐，一边吐一边说：“哎呦，我就是为了养你和小葫芦啊。”小川，嗯，今天跟你一起吃饭那个男的，是是你对象？不是，他在追我。那那他们家过得怎么样？你打听这个干什么呀？你就管好你自己。哎，对了，小葫芦上小学的事儿，你跟他爷爷奶奶说了吗？说了，然后呢？他们说你要再商量一下。他们不是要来看小葫芦演出吗？到时候再说呗。就是不同意呗。嗯。那你怎么想？我都听你的。我是说你自己真实的想法。其实，在昆明读书比较好。再说，咱们当时买那个房子的时候，不就是冲着学区房的学位去的吗？你就生气了？没。小川，我都听你的。你不用什么都听我的，我会把你的想法考虑在内的。等见了你爸妈再说吧。阿老太，你抽一张。嗯。你先看一下是什么牌，不要告诉我，别给我看。嗯。红豆姐姐。嗯。你们看一下是什么牌，然后记住。嗯，看好了。哎，老太，你现在把这张牌放在中间。我现在洗牌，啊，老太，你说停我就停。树可不是骗人的，我能从你们的表情看出到底是哪张。嗯，阿奶，我们可要保持好了，面无表情。眼神也没有用，因为我读的是你们的心。上春晚了，真的吗？真的。我先走了，我要去找虎子，给他变魔术。哎，你别去找虎子了，等一下带你还有大麦姐姐去放阿奶家。我不去。去吃席。我不吃，我害怕。你怕什么？西墙的胳膊有这么粗，哎呦，这么高，一拳就能打断门板。我害怕啊，老太，我走了。哦，好，小心点儿，别磕着啊。嗯，慢点啊。他说的是谢强还是强森呢？家里大人吓唬小娃娃的。
强，阿强，阿强，走，回家。村里现在变化还是挺大的，你这么多年没回来，不知道，咱们这儿现在好多人过来玩呢。也是今年才开始好起来的，你也是赶上了好时候。是啊，哎，我那个烧烤摊也还行。阿强，你看看想干点什么，让阿瑶给你参谋参谋。那前几年村里一堆人等着看他笑话，现在但凡有点什么事儿，都要过来问他。还有个事儿跟你说一下，小强。你出来呢是喜事儿，家里办了酒，亲朋好友省得一个一个来，一天就过去了哈。来。什么时候可以开始炒菜？你还要打个电话，问问他到哪儿了，快到了，咱们就可以炒菜了。行。哎，把这壶给我。好。啊，来，把那壶给我。这水。来来，吃着喝着干啊！来，把茶壶给我。好，谢谢，谢谢，谢谢。开心了，哎呦，不能说，不能说，应该的，不能，你们来我开心不行。哎呦，那谢谢啊，快快，你们俩坐这儿啊。那几个呢，就是我和你阿强叔的亲戚啊，你们又不认识。好，来来，来来倒茶。哎呀，别忙了，你去忙你的，好吧？哎呀，好的，我们自己照顾自己。好的，好的，嗯，真的我开心了。那我先去忙了。好的。凤爷，我哥说他一会儿就来。哎。哈喽，洪导演，安排一下。你们家派你来的呀？啊，我那个过来帮个忙什么的。啊，去了去了。行，我去出发了。洪导，你带我来吃席，我也不太好呀。村里人呢，一般都是晚上吃席的。不能就让你在，让我带你来，说你有本事，来这儿在亲戚面前给他找张面，你看他多开心。我都没见他这么开心过。本事，我有什么本事啊？嗯，有本事。我给大家介绍一下啊，这位呢是红豆，是阿丫的对象，啊，人又漂亮又能干，就我们村那个民宿就是他开的啊。我哎呀，这这个姑娘呢就更厉害了，是个作家，就在那个网络上咔咔咔写文章挣钱。哎呀，他们可忙了。今天呢是特地赶过来的，来大家欢迎！谢谢啊，谢谢，快吃了啊！谢谢好，可好哟！没事，吃呢。你觉得我要不要跟凤仪解释一下？解释什么？解释，其实我就是一个二十八岁的网络小作者，我连个更新我都写不出来，而且我还愁我的订阅量，我的文章又被锁了，又被盗了，而且，哎，知道，而且我连版权我都卖不出去。啊。像我这种作者，爱最狠的骂，遭最毒的打。我有预感，以我现在这个丧尸的那个阅读量，我明年连睡都不用觉了。我争取明年不赔本。哦，好目标哎，不错。早生贵子呀，徐老板，那就再祝你财源广进一下喽。
妈以前就说过，想修一下这扇墙。你这不是都回来了吗？想什么时候修都行，到时候我帮你。吧，你阿爸阿妈都等着呢。走走吧，走，你开心点吧。瓜子是我的。东姨，接回来了。好吃，好吃。阿爸。这边也没位置了，跟年轻人坐在一起吧。阿瑶和你们坐在一起。哎，这这刚回来，回房间，换身衣服洗把脸。啊，对对，收拾收拾准备吃饭。对，对，丽姐，来换衣服啊。那个衣服在那床上放着。好好好好好。啊，那你先吃着啊，先吃着。好好好好。我是一直以为他应该长那种又高又壮的人。看着也挺普通的啊，他是偷东西进去的，又不是给黑社会做打手进去的。嗯，也是哦。听落一条清寂静的森林，看夕阳之下远山。像一座安静的岛屿，与独白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心。
要放的地方，遇见。